ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராண்ட் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் இன் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் இப்போ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறத வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் ரோஸ்டோ ஃபார்ம் சொல்வோம் இல்லையா இப்போ இது வந்து எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் காமா போட்டு இருக்கு பாருங்க இது எல்லாமே ஸோ ரோஸ்டோ ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா என்ன வெறும் வேர்டிங்ஸ்ல மட்டும் இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க பி ஈக்வல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு த செட் ஆஃப் ஆல் த செட் ஆஃப் ஆல் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணி எழுதுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜான்வரி ஜூன் ஜூலை இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு என்ன இது இதுக்கெல்லாம் வந்து ரிலேஷன் இருக்க முதல்ல அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஜான்வரி நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்ரவரி இருக்கும் ஆனா இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலை இருக்கு ஆனா ஸ்டார்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜேவா இருக்கு அப்ப நம்ம அதை வச்சு எழுதிடலாம் அப்ப எப்படி எழுதலாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து த்ரீ தானே கொடுத்துருக்காங்க எல்லா மந்த்ஸும் இல்ல அதனால ஆல் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் ஸ்டார்டிங் with the letter J இங்க வந்து அஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் போட்டுக்கோங்க அப்போதான் தனியாக அந்த லெட்டர் தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி எழுதி முடிச்சுக்கோங்க சாரி இங்கே கேர்லி ப்ராக்கெட் வராது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கியூ ஈக்வல் டு செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாம் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் என்ன நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ப்ரைம் நம்பர் சொல்லுவோம் அதாவது அது என்ன நம்பரோ அந்த டேபிளில் வரும் அது இல்லாமல் ஒன் டேபிளில் வரும் அப்படி இருந்தால் அதை ப்ரைம் நம்பர் சொல்லுவோம் வேறு எந்த டேபிளையும் வராது இப்போ செவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்லையும் செவனில் மட்டும்தான் வரும் வேறு எந்த டேபிளையும் வராது அதே மாதிரி தான் லெவன் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இதெல்லாம் கண்டினியூஸாக வருது இப்போ பாருங்கள் செவனுக்கு அப்புறம் எயிட் எயிட் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது காம்போசிட் நம்பர் அப்புறம் நைனும் வந்து காம்போசிட் நம்பர் டென்னும் காம்போசிட் நம்பர் ஆனால் லெவன் வந்து ப்ரைம் நம்பர் ஸோ கண்டினியூஸாக எல்லாமே ப்ரைம் நம்பராக வருது அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் ப்ரைம் நம்பர் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி நைனுக்கு ஆஃப்டர்லையும் ப்ரைம் நம்பர் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இன் பிட்வீன் அப்படின்னு போட்டு எழுதலாம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவு இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன்னு இல்லையா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸு சிக்ஸ் வந்து க ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது காம்போசிட் நம்பர் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அதே மாதிரி தேர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காம்போசிட் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தான் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிளில் வர்றது எல்லாமே அதாவது ஈவன் நம்பரில் வர்றது எல்லாமே காம்போசிட் நம்பராக இருக்கும் ஒரே ஒரு நம்பரை தவிர டூ மட்டும்தான் ப்ரைம் நம்பரில் ஒரே ஒரு ஈவன் நம்பராக இருக்கும் ஏன்னா டூக்கு வந்து டூ ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற வர மற்ற எல்லா ஈவன் நம்பருக்கும் மோர் தென் டூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அதனால் அது எல்லாமே வந்து காம்போசிட் நம்பராக இருக்கும் ஸோ ப்ரைம் நம்பரில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டூ மட்டும்தான் இருக்கும் அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ டு த செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் எதுக்கு எதுக்கு நடுவில் இருக்கு ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட் சம் பாருங்க ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேபிட்டல் என் கொடுத்தாங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர் நான் சொல்லியிருக்கேன் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்டிங் வித் ஒன் இல்லையா ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலான்னா ஆர் ஈக்குவல் டு த செட் ஆஃப் ஆல் என்னன்றது என்ன நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லையா அப்போ அதை எழுதிக்கோங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இங்கே வந்து ப்ளூரலில் எழுதணும் நம்பர்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன எழுதலாம் லெஸ் தென் ஃபைவ்னு எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் எஸ் ஏ கான்சோனன்ட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலான்னா எஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் வந்து ஒரு கான்சனன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வவல் இல்லாதது எல்லாமே கான்சனன்ட்னு சொல்லுவோம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன